Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc suite à l'épisode du 2 de The Council, chapitre 6. On est sorti du bureau de Baltimore avec le code qui n'a pas été facile à trouver. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à bien sûr mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et on continue donc euh, les aventures. Je pense qu'on va changer de chapitre. Donc là, j'ai mis j'ai quatre j'avais quatre points de disponibles. J'ai mis un point en politique parce qu'on n'en avait pas mis du tout. Euh, je vais peut-être mettre un point en diversion. Parce que je n'en avais pas mis. Euh, où c'est qu'on peut en mettre euh, Traduisez les documents, toutes sortes de documents et de conversations. Euh, je ne sais pas trop où mettre les points en fait. Vigilance. Euh, on, a, on a deux points encore de dispo. Je le mets très bien là. Comme ça, on n'a on a pas vraiment de... Il nous reste un point. Comme ça, en crochetage, on ne s'embête pas. Euh, tuc, 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 tuc. Je cherche où je peux le mettre. Hein. Agilité. Psychologie. Vigilance, interrogatoire, non. Euh... C'est qu'est-ce qu'on a Persuasion. Voilà, on va mettre un linguistique. On va valider l'affaire. J'ai encore un point. Ok, on a déverrouillé le succès, le cauchemar. Et là, donc, on a des nouveaux bouquins. Alors, c'est quoi ça Grammaire. Un ouvrage particulièrement complet sur la linguistique abordant aussi bien les questions techniques de grammaire que la philosophie du, gamme, du langage. Je sais pas si j'ai des points restants. Il nous manque encore des parties de livre. Euh... Qu'est-ce qu'on a là Un livre phase et qui est sport la subtile. Ça donne un point en diversion. On va laisser comme ça. Euh, inspecteur, c'est des romans. Ça me donne de la science. On va peut-être équiper celui-là. plus j'ai plus de points bon ben on va continuer découvrez la provenance de l'épée laissée par votre mère you're choking i hope don't tell me you've done that really how do you expect me to guess oh for god's sake just ask them on va les espionner we must absolutely inform sir gregory How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one, 20 odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Uh -huh. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. I... Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I, I, I didn't want to interrupt you. I, I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? Alors... On va creuser leur discussion. I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. You brought spears as well, then? What? Did Mortimer ask you to bring him holy spears too? Yes, but I thought I was the only one. How many of them have you brought, then? Eighteen, you know. 
any relic even remotely to do with them, in fact. Eighteen spears? How many of them exist in all? No one knows. Especially as there is only one authentic one, of course. That all adds to the mystery, don't you think? Well, uh, please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Il n'avait pas très l'air content, hein, Monsieur Mortimer, qu'on espionne ce qu'ils étaient en train de dire. Alors... Là, je peux pas rentrer. Monsieur Johan van Wulner. Je peux pas rentrer. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Vu qu'on a mis le point à fond là pour le subterfuge, on arrive à piquer, à crocheter les serrures avec dalle dedans. Ça m'a pas beaucoup aidé. Alors. Et lui, il a rien vu. C'est bizarre quand même. Hein. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Could you perhaps help me? What can I do for you, sir? Where did this sword come from? From the garden, sir. That sword belongs to one of the statues in the garden. Thank you very much. Don't mention it, sir. Ok. Remonter la piste laissée par votre mère. Donc, faut qu'on aille dans le jardin. Seulement le jardin, je sais pas du tout où il est, moi. Dans le jardin. Y a-t-il une porte qui me mènerait au jardin Je ne me retrouve pas du tout dans le jardin, mais peut-être que par là on va y aller, je ne sais pas. Le sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Hmm. Looks like there's a crack in the region of the heart. If I recall the Iliad, Ariadne is none other than the daughter of Minos and Pasiphae. She was in love with Theseus and helped him in his quest to kill the Minotaur in return for a promise of marriage, if he defeated the monster. She gave him a reel of thread so that he could find his way back through the labyrinth which was famous for being unsolvable. But once the beast was slain, the gallant was quick to abandon her on an island. Turns out heroes are not what they once were. I guide the sword that will kill the monster. Okay, elle guide. On va aller voir les autres, on reviendra à, à celle-là. Non mais attendez, il y a un fil par terre. Je ne peux pas suivre le fil. Alors, il y a un fil ici. Here's the famous Ariana's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Ok. Mais on va suivre le fil. À moins qu'il faille que je lui mette. Ah Faut peut-être que je lui mette l'épée dans le cœur. Qu'est-ce qu'il fout là, lui 
Bonjour. Well, Monsieur de Richet, what brings you here? I'm still looking for my mother, of course. You're right, Monsieur. Keep looking. Good luck to you. Alors si je lui mets l'épée dans le cœur à elle, peut-être que ça va m'ouvrir le. Ariadne. Let's see. Peut-être que ça va m'ouvrir le bosquet. Euh... What's going to happen if, if I've got it wrong? C'est pas ça. On va aller voir. Non. Je peux récupérer la. L'épée, rendez-moi l'épée. Ariadne. Try something else. Alors. Oui. Pas se perdre dans le labyrinthe, hein. C'est marrant quand même. Ça nous permet de... Oui, des petites huiles là. Ah oh, super les labyrinthes. Je peux pas passer par là. À part lui mettre l'épée dans le cœur, je vois pas, hein, honnêtement. En même passant par là. Ah ouais, ici on a la. On a le fil qui continue. Mais on a le super labyrinthe qui nous enquiquine. Hein. sûr que ce soit lui à qui fait à elle qui fait mettre des pieds. Hein. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe, she married Minos and became the queen of Crete. She has no cracks. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. All right, let's continue anyways. Oui, continuons bien sûr. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. What is that? It's like a sort of opening mechanism. but it's booby trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Ça doit ouvrir l'escalier, ce truc-là.
Theseus. Son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Wrongly positioned, I am the blind hero. Hmm. I wasn't expecting a description like that. Looks like a crack has been made on his torso. On va tenter hein, de d'enfoncer l'épée, mais il me semble que le fil amène à l'autre statue. Theseus. Let's try something else instead. Ouais, c'est celui qui, euh, qui est de l'autre côté. Oh, mais il y en a plein en fait. Minos. Son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. His gesture sealed his fate. The crack is in the region of the heart. Minos. Je pense pas. Vraiment, ça amène là-bas de l'autre côté. Il n'y a pas de fin, Tony. Theseus. He's the son of Aegeus. He became the mythical king of Athens, the unifying king. Pity, he's generally only remembered for having slayed the Minotaur. Wrongly positioned, I am the blind hero. Hmm, I wasn't expecting an inscription like that. Looks like a crack has been made on his torso. que ce soit lui. Alors je vais récupérer l'épée. J'ai plus l'impression que c'est l'autre. Je sais pas pourquoi. Theseus. I wonder if mother managed to solve this enigma. Theseus. Let's try something else instead. Alors, si on passe par là. Non, pas par là. Euh, oh là là, les labyrinthes et moi. Est-ce qu'on peut arriver à cette statue-là Il n'y a que celle-là qu'on n'a pas testé. Là, il a l'air de tenir quelque chose qui manque, lui-là. Daedalus. Il est l'architecte du labyrinthe. Et si je ne suis pas mal, il est aussi le père de Icarus. Hey, there's a crack in this statue too. It 
it's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Tester quelque chose, mais je pense que je vais mourir. Si je fais appuyer, je vais me faire. Euh... things or my hand was pricked it, it had poison on it my head I feel hot statues à voir, ils sont vaches avec les, les énigmes. Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur, the famous son of Minos and Pasiphae. Asterion was the son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero, desperate to restore his reputation. Technically, Asterion is the victim of the story because he's described as a child cast out from birth. Born from an extramarital union because of the errors of his father, he was treated as an outcast all his life. And he died as innocently as he was born. A tragic story, as the Greeks knew how to do so well. Let's go. Et ben et ben ils y sont pas allés à Molo là sur les les énigmes. Franchement, pas de vache. Les développeurs là. Je suis bloqué. Elle on l'a fait. Minos. In mythology, King Minos was known as a wise and just king, despite the fact that he deceived Poseidon. As punishment, his country was devastated by the white bull of the sea god, and his wife became passionately in love with it. From their union, Asterion was born, sadly known to us as the Minotaur. The illegitimate child, the child of shame, who had a sorry fate. And to think that Minos ended up as a judge of the underworld. Decidedly, the high and mighty always managed to get away with it. C'est bizarre parce que celui-là, ça se passe pas pareil que les autres statues. His gesture sealed his fate. What the crack is in the region of the heart. Est-ce qu'il faudrait pas revenir au kiosque là-bas On va bien voir. Hein. Il y a un paquet de statues en tout cas. Je vais voir si je me refais piquer.
Non, c'est bon, yes Cool Ouais, en fait, quand... Quand on a mis l'épée, hein, c'est le seul qui a fait une cinématique vers les autres statues. Donc je me suis dit, pourquoi pas Alors, on va descendre. Hein, si je peux. Ah oh. Again You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? I... What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out. Hey, tiens, Napoléon en otage à la vache. What was that? That's the third time in three days. Let's see if you're, you're in there, mother. Espérons que c'est pas le sein de la maman, hein, sinon c'est mal barré. Hein. Ok. Fouiller la crypte. Amber crystals. Bandages? Hmm, someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. Bandages? Hmm, someone's been patching themselves up. Dommage, je ne peux pas passer des dialogues. Je ne peux pas changer les bandages. C'est un silk. Elle doit avoir utilisé ses clothes. Il y a des patches où le sang n'est pas totalement clouté. C'est un bon signe, right? Elle a changé les récemment. Ce qui prouve qu'elle est encore en train de se faire et qu'elle croit en ses chances. J'aimerais lui dire de rester là. On a plus beaucoup de potions, il Potion, hein. faudrait qu'on en trouve parce que ça va nous bloquer sinon là. Oh. Bon, ça a pas l'air d'être la maman. Hein. C'est jamais bon signe. Qu'il est déguisé, qu'il les ait déguisés en vallée, euh, je ne vois pas. Damn it, mother, now what's happened? Non, c'est pas la maman. Je vais encore se prendre un truc sur la tête, quelque chose. Don't move. Je m'en doute. Wait, I'm not armed. Who are you? Good God, Mother, what have you- Tell me who you are! Je crois que la maman est, est, est complètement touchée par Alzheimer. Alors, on a espionné la conversation, on a convaincu Piaggi de nous révéler de, de, nous révéler de portantes informations. J'ai réussi à ouvrir l'entrée de la crypte et j'ai retrouvé ma mère qui, par contre, a l'air d'avoir un super Alzheimer. Elle se rappelle même pas de nous. 
On n'a rien raté ce coup-ci et par contre on aurait pu inciter Pérou à se confier à nous. Pourquoi pas Ben écoutez, on en reste là, c'était l'épisode 2, chapitre 7, le labyrinthe. On verra ce qui nous attend. Le prochain coup, je, je crois qu'on va passer l'épisode 3, mais j'en suis pas sûre. On verra ça ben, la prochaine fois. Sur ce, ben, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et à très vite pour la suite de The Concile. Bye bye